السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعرض بحكم نيابة عنكم 
يا صاحب البغداد كل حامدي يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي يا سيد السادات تجتك قاصدا أرجو رضاك واحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سباكا يا أكرم الثقلين يا كنز الغنى جد لي بجودك أرضني برضاك أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سباكا فعساك تنفع فيه عند حسابه فلقد غدا متمسكا بعراكا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم موسیقی نمیدن مورد مادا پیدا کرد استاد و مار بھاری سندان انگل سہودر سہودر مار ابرد بھرتا کن مار بھاری مار کٹیگل کڑم بکار کوٹگار نمورد مہتا آیا درس ویدھیارتی گلد بکشن ورکم اللہ کاری انگل سہگری کن نبر نمورد مدرسہ نمورد ستابن انگل دیوکہ سہگاری گل گنگام چگل چگل نمی اللہ ورئی مضاف تعالی وند مقرب گڑا یا عباد گڑی لکل پڑتی انگرہی کما رابط نمی ان نمڈ سگل سنہی گڑیم اللہ تعالی وند حبیب آیا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڑ تسرگی آرامت تل سنگمی پیچ اللہ سندوشی پیکٹے نمی ان مورئی 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 کتی گاڑن نرگاگنی توٹ اللہ کات رکشی کما رابط முடையும் அவருடையும் சாரிரிகவும் சாம்பத்திகவும் மானசிகவும் ஆய சகல பிரயாசங்களும் பிரச்னங்களும் ரயோகங்களும் ஒக்கே அல்லாகு எழுப்பத்தில் தீர்த்து சிவையாக்கி தெரிட்டே என்று நாட்டில் 
പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സ്നേഹിതൻ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ മകൾ എറണാകുളം അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാറു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ സഹോദരി അടക്കം രോഗത്തിലുള്ള സകലർക്കും അള്ളാഹു കാമിലായ സലാമത്തും ശിഫയും നൽകട്ടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള റാഹത്തും അഭിവൃദ്ധിയും നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആഴ്ചയത്തുള്ള ദുർഗായുസു നൽകി മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായി മാനോടെ കലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്കായിലെത്തുന്ന ബന്ധമാക്കി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ദൃഢപ്പെടുത്തി എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ റജബിലും ഷാബാനിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാനിലേക്ക് എല്ലാ നന്മകൾക്കുമുള്ള തോഫിയക്കോടുകൂടി അള്ളാഹു നമ്മെ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനീങ്ങളെ അലഹമുല്ലാസ്താദവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ നിലക്ക് നടക്കുന്ന മഹത്തായ ദർസ് ദർസുകളും എൽമെന്റെ ചൈതന്യങ്ങളും ഒക്കെ മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വർഷങ്ങളായി പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം നാടിന്റെ ദർശനുണ്ട് സ്ഥാതവർഗലുടെ ദർശിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വർഷവുമാണ് അലഹമില്ല രണ്ട് നിലക്ക് നോക്കിയാലും വലിയ മഹത്വമാണ് ഒന്ന് ഈ നാടിന്റെ മൊത്തം ദർശിന്റെ പകുതി ഉസ്താദവറുകൾ ഒറ്റക്ക് ദർശ നടത്തി അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം ഇനിയും ദർശ നടത്താൻ അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ വലിയ സൗഭാഗ്യം വിതറിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഉസ്താദവറുകൾക്കും ദർശിനും നാട്ടിനും നമുക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാവരും പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിലെ റമദാനിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റമദാനും ഷാബാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ ആയി നമ്മുടെ കൽവിൽ ഇപ്പോഴും ചുവന്ന ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുകയാണ് തറാവ്യൂഹ കൂട്ടമായി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ ജുമായും ജമായത്തും ഇല്ലാതെ ഉറുതി കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു നാടിന്റെ നന്മ ഒരു വീടിന്റെ സൗന്ദര്യം റമദാൻ മാസത്തിൽ പള്ളികളിൽ വരുന്ന ഉറുതിക്ക് വരുന്ന മുതാല്യമിനെയും മകരിവ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വീട്ടുകാരി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അഴിമ പഠിക്കുന്ന ഏതോ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മുതാല്യമ വന്നപ്പോ ആ മുതാല്യമിനെയും കൂടെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് നന്നായി സന്തോഷത്തോടെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച് ആ ചെയ്യിപ്പിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹതിയൊക്കെ കൊടുത്ത് തിരിച്ചയക്കുന്ന നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള സൗരഭ്യമുള്ള പരിമളമുള്ള പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അതിനും സാധിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ റമദാനു ഷരീഫ് കരഞ്ഞു തീർത്തവരാണ് നാം നമുക്കും പരമ്പരക്കും കയാമത്ത് നാളുവരെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തമല്ലാഹു വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ നന്മകൾ മുഴുവനും അടക്കപ്പെട്ടു പോയ കുറെ കാലങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കുറെ നാളുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വന്നു പോയി വലിയ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു ആ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാമിലായ നിലക്ക് അള്ളാഹു താല സലാമത്തും ശിഫയും നൽകട്ടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയും ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹികൾ ഉണ്ടാകും പ്രയാസം കുവൈത്തടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളും ലോക്ക്ഡൌണും കർഫ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ ദറജ ഉയർത്തിയവരുടെയൊക്കെ പൊരുത്തവും കാവലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഈ ഏത് പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയാലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും 
അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്താനുള്ള മനക്കരുത്താണ് ഒരു വിശ്വാസി ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെയും ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യം പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈമാനിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും പ്രയാസം വന്നാലും ഈമാനും ചുരുങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാകളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും നിർബന്ധ ബാധ്യതയായി കരുതുന്നവരാണ് നാം മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അകാരണമായി ജുമാ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൽപ്പിൽ സീല് വെക്കപ്പെടുമെന്നും പിന്നെ നന്മ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രയാസമാകുമെന്നും പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് നാം പള്ളിയിൽ പോകാൻ അലസത കാണിക്കുന്നവരും പള്ളിയിന്ന് വാങ്ങു വിളിക്കുമ്പോൾ അലസമായി റോഡിൽ നടക്കുന്നവരും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായുടെ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് കുളിച്ചു വൃത്തിയായി പള്ളിയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ പള്ളിയിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സൗകര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമായി ആരും കരുതിയിരുന്ന ഒരു സാധാരണ ശരാശരി മുസ്ലിം അങ്ങനെ കരുതി പക്ഷേ കുറെ നാളുകൾ ജുമായും മറ്റുമൊക്കെ മുടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈമാനുള്ളവർ ഈമാന് ശക്തമായി ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവർ ആ ദിവസവും അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളമായി കരഞ്ഞ് ഖുർആാനോദി സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞപ്പോൾ പൊതുവെ അലസതയുള്ള ആളുകൾ അതിൽ ലത്ത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊറോണയുടെ മുസീബത്തോരൽപ്പം നീങ്ങി പള്ളികളൊക്കെ ഫത്തഹായപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും തരക്കേടില്ല എന്ന നിലക്ക് പള്ളികളിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതൊരു വലിയ വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലക്ക് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈമാനും കുടിയിറങ്ങുന്ന വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ രോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നമുക്ക് നൽകിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നാം നന്നായി പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടവരായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്നപ്പോ കടയൊന്നും തുറക്കുന്നില്ല ശരിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര മുടങ്ങി ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്കുള്ള യാത്ര മുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ ഒരു വാർഡ് കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത വാർഡിലേക്കുള്ള യാത്രയും മുടങ്ങി ഒക്കെയും ബന്ദാക്കിയ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അതൊരു വലിയ ഹമ്മായിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾ വലിയ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ ഇതിനേക്കാൾ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ ഇതിനേക്കാൾ സങ്കടകരമായ ഒരവസ്ഥയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരാണ് നാം എത്രയോ ആളുകൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നാം പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊറോണ പീരീഡിൽ തന്നെ ഏതാണ് ആ ലോകം നമ്മുടെ ഈ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് നടക്കാം വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങാം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് പണിയെടുക്കാം പറമ്പിൽ അധ്വാനിക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാധാരണ അടിച്ചുപൊളിയായി നടക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു തടസ്സം വന്നു സ്പീഡിൽ പോന്ന വണ്ടിക്ക് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയ പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു തടസ്സം വന്നപ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഹമ്മായിരുന്നു എന്തൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കൊറോണ കൊണ്ട് മരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അറ്റാക്ക് മൂലം മരിച്ചു എന്തോ ഒരു പേടി മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ 
ഇതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ലോകത്തെ ആലോചിക്കാനായിരുന്നു ശരിക്കും മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ലോകത്തെ പേടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാന്ദർഭികമായി സന്ദർഭമായി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എടയ്ക്കു പകരം മാളമാസുഹാന റബ്ബിയതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് വല്യ ഒരു മാളത്തിൽ പോയി കിടക്കണമെന്ന് നല്ല ബോധമുള്ളവരാണ് നാം അതിൽ യാതൊരു സംശയം ഒരാൾക്കും വരാനില്ല ഒരാൾക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും നരകത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചപ്പെടുത്താത്ത വിഷയമാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗാവകാശികൾപ്പെടുത്തട്ടെ എവിടെ പോയി നിൽക്കും എന്നതിൽ നമുക്ക് ധാരണയൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ റബ്ബ് കൈവിടൂല അവൻ ഗഫാറാണ് തവ്വാബാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അതങ്ങൾ കൈപിടിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിശ്വാസം ബലപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്നാ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ട് വരാക്കൂല അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളെ കബറിൽ കിടത്താതെ രക്ഷപ്പെടുത്തു നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല കാരണം കബർ നമ്മൾ എന്തായാലും പോയി കിടക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ സ്നേഹത്തോടുള്ള കുടുംബക്കാരെ പലരും നാം പോയി കിടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് തന്നെ പലരെയും നമ്മൾ ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലുള്ള സൗകര്യമില്ല വീട്ടിന്റെ വള വെളിയിലേക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം അവിടെ ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നേ ഉള്ളൂ യാത്രക്ക് അവിടെ ഒരു വകുപ്പുമില്ല ഒരു സൗകര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തെ ആലോചിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് വന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം എത്രമാത്രം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നതാകുമായിരുന്നു എത്രമാത്രം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് തിരിയുന്നതാകുമായിരുന്നു എന്തേ പിന്നെയും മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പിൽ ഇബിലീസിന് സ്വാധീനം കൂടിയത് എന്തേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്നത് എന്തേ നമ്മൾ പിന്നെയും അബദ്ധ സഞ്ചാരികളാകുന്നത് എന്തേ തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ വലിയ ഒരു ലോകത്തെ വലിയ ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള ലോകത്തേക്ക് സൗകര്യത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതിന് ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതിന് വിട്ടുകളയുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സുബാനല്ലാ ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തന്റെ കല്യാണം എല്ലാം കാണുമ്പോ ആള് പറഞ്ഞറിയാം കൊറോണ എല്ലാം ആരും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് കൊറോണ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആള് വലിയ അടിച്ചുപൊളിയുടെ ലോകത്തായിരുന്നു നാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് നേരത്തെ ശേഖുൻ ഉസ്താദ് അവർ എന്നെ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നല്ല സുഖേനു രോഗമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുത്താതിരിക്കട്ടെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അധികം ആ ആശുപത്രി പോകേണ്ടി വന്നില്ല രോഗം ഇല്ലാഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല പോകേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം വണ്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയൂല ഒരു വോയിസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടു ആ സമയത്ത് ഇനി കമിസ്റ്റാർഡ് കാർഡ് മാത്രമേ ഇനി വർക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ഉമ്മ കാണണ്ട നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആ കാർഡ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല കൃഷി കാർഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാർഡ് എന്നാ പറയാ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സാധനമല്ല അത് മാത്രം ഇനിയിപ്പം ചമ്മന്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഉപ്പേരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തീർന്നു അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വന്നു കല്യാണൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സുബാനുള്ള മങ്കൂസ് മൗലീത് വലിയ മൗലീതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കൽ വളരെ ചെറിയ നിലക്ക് ഉസ്താദും രണ്ടു ഉസ്താദും കുറച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് മങ്കൂസ് മൗലി ധരിക്കുക മങ്കൂസ് മൗലി ധരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മങ്കൂസ് മൗലി ചെറുതാക്കല്ല മങ്കൂസ് മൗലി വലിയ മൗലി പക്ഷെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ നിലക്കാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മങ്കൂസ് മൗലി കഴിക്കും കല്യാണം കഴിച്ചത് അങ്ങനെയ
എത്രയോ വീടുകളിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അടുത്ത വർക്കാർ വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ സമാധാനത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പുതിയാപ്പിളിയും റാഹത്ത് പുതിയെണ്ണും റാഹത്ത് സന്തോഷം ആ ഒരു പതിനാലാം തീയതി ഇരുപത്തി രണ്ട് വയസ്സായി പോകുന്നു പെണ്ണിന്റെ മംഗലം എന്നല്ല പറഞ്ഞു വയസ്സ് കൂടുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞപ്പോ പതിമൂന്നിന് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നല്ല മംഗലം കഴിച്ച ആളുണ്ട് തയ്യാറിങ്ങിയ പതിനാലായി പോകും രാത്രി ചെയ്യാതെ നേമം വല്ലു നമ്മളെ രാജ്യമല്ലേ പറയാൻ കഴിയൂല നോട്ട് നിരോധിച്ച പോലെ ഏത് സീവത്ത വരുന്നു പറഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും നിക്കാഹ് കഴിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് ആ സമയത്തെല്ലാം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലം ആ സമയത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയപ്പോ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടായി ഇപ്പോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ അതും കൂടി കലാ വീട്ടാണ് അന്നത്തെയും കൂടി കലാ വീട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധിക്കാരമാണ് മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നത് നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ അവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് നന്ദി കെട്ടവനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും തന്ന അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ആ റബ്ബ് തന്നത് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലല്ലാതെ ചെലവാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് ആരോഗ്യമായാലും സമ്പത്തായാലും സൗകര്യമായാലും സകലതും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനെതിരെ ചെലവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടിച്ചു പൊളിയുടെ ലോകം പിടിച്ചു പറയുടെ ലോകം കമ്മാടിത്തത്തിന്റെ ലോകം ആരെയും കേൾക്കാത്ത ഒരു ലോകം അതബില്ലാത്ത ലോകം ആരെയും അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മുസീബത്തിനെ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ വല്യ വല്യ ഒട്ടാഹാരം പോലുള്ള വീട് ആ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം വലിയ പന്തലൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണൊക്കെ ജോറുഹാറായി നല്ല നിലക്ക് പ്രൗഢിയോടെ നടക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവ് പൊടി പൊടിക്കുന്നത് പുതിയാപ്പിളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയെണ്ണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ വലിയ പത്രാസുള്ള കാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ വലിയ കാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള വലിയ ബെൻസോ അതുപോലെയുള്ള വലിയ വണ്ടികളോ അവൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് വീട്ടില് പുതിയെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെല്ലാം പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കാണ് നാട്ടിൽ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു തല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബർക്ക് തെയ്യട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് കല്യാണത്തിന് പുതിയ പുതിയാപ്പിളിനെ കാണുള്ളു സുന്നത്താന്ന് ഏത് പുതിയാപ്പിളാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മകളെ ഭർത്താവല്ല അവനെന്തായാലും കാണാലോ അതല്ല അപ്പുറത്ത് പെറുക്കേത്ത പെണ്ണിന്റെ മാപ്പിളിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മംഗലത്തിന് പോയത് റായത്താവൂല പുതിയാപ്പിളിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ പറയാ അന്ന് കാണലും പിറ്റേന്ന് കാണലും എപ്പൊ കാണലും ഹറാം പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ പെണ്ണ് പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാൻ നിക്കുക നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാൻ നിക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ലക്ഷറി ബസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പുതിയ പെണ്ണെ പെർക്കുന്ന് വരികയാണ് ബസ് അപ്പൊ ആളുകളെല്ലാം പ്രതീക്ഷ ചെയ്യാം പുതിയാപ്പിള അലഹമില്ല പുതിയാപ്പിള എത്തിപ്പോയി ആളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടൈം നോക്കാണ് നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് തളർന്നു പോയി അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെതാ വണ്ടിന്റെ കാറിന്റെ നിറ ഇങ്ങനെ വരുന്നു വലിയ വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികളിലുള്ള വണ്ടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പുതിയാപ്പിള്ളി ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് റോഡ് പണിക്കാർ പോണത് ജെ സി ബി എൽ റോഡ് പണി അപ്പൊ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ ബേക്കിൽ പുതിയാപ്പിള്ള കാണാത്തപ്പോ ഇതിന്റെ ബേക്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നു വന്ന് നോക്കുമ്പോ നേരെ പന്തലിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ ജെ സി ബി ഇങ്ങനെ തലയും കുറിച്ച് നിൽക്കുന്നത് സുബഹാനുള്ള ജെ സി ബിന്റെ കുമ്പലുണ്ട് പുതിയാപ്പിള ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അടോ അടോ ജെ സി ബിന്റെ കയ്യിലാണ് പുതിയാപ്പിള ഉള്ളത് അയാളെ കോരി എടുത്തിട്ട് മൺകട്ട കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഈ ചങ്ങാനി ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ പൊടി പൊടിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കണ്ടത് ജെ സി ബി ലാ സുബാന ജല്ല ജല ഞാൻ പറയും ധിക്കാരമാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് തമ്മാടിത്തമാണ് മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നത് ആരെയും അനുസരണതയില്ല അനുസരണയില്ലാത്തൊരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു ലോകമാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നു കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുൽബിയ മീനിക്ക് വലത് കൈകൊണ്ട് തിന്നടോ വലത് കൈകൊണ്ട് തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാ
മറിച്ച് ഇയാൾക്ക് രോഗമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇയാൾ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇയാളെ കിബർ കൊണ്ടാണ് കിബറനായതുകൊണ്ട് ഇയാളെ മനസ്സിലങ്ങ് കിബർ കയറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകൃതി ഹബീബായ തങ്ങൾ ആരോടും ദേഷ്യം പിടിക്കൂല ആരോടും ഹബീബായ തങ്ങൾ വികാരപരമായ ഒരു വിഷയത്തോട് സമീപിക്കൂല വിവേകത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സമീപിക്കുള്ളൂ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുമ്പൊന്ന് മുഖത്തടിച്ച പോലെ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി നിനക്ക് കഴിയാതെ ആവട്ടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുഹാബികൾ പറയാണ് പിന്നെ ഇയാളെ വായ ഈ ഫമാ റഫാഹ ഇലാഫി പിന്നെ ഇയാളെ ഈ കൈ മരിക്കുന്നത് വരെ വായിലേക്ക് പൊങ്ങിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് അനുസരണ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതബ് പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മാത്രമുള്ള വിഷയമല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഉസ്താദവറുകൾ ഒരു വിഷയം പറയുന്ന ഒരു സദസ്സില് അപ്പൊ സദസ്സിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അയാൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ മനസ്സിന്റെ കേടാണ് എന്ന സദസ്സ് നേഴ്ന്നേറ്റിട്ട് വരെ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ മൊയ്യാൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതീ ദാഴിയുടെ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കാണ് അപ്പൊ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഈ പറഞ്ഞവന്റെ ജീവിതം ആകെ കട്ടപ്പുകയായി പോകും അതവ് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആളുകൾ മാനി ആളുകളെ മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പുതിയാപ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജെ സി ബിയിൽ വരുന്നത് സ്കൂട്ടറിന്റെ ബാക്കിൽ പുതിയാപ്പിൾ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു എന്തേ കൂട്ടുകാരും ചങ്ങാതിമാരും അണ്ണാച്ചിന്റെ കൂടെ തമിഴന്റെ കൂടെ എന്തേ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് ഇവൻ ഇതുപോലത്തെ പോക്കിരിത്തരം മറ്റുള്ളവന്റെ കൂടെ നടത്തിയതാണ് കർണാടകയിലൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ ഒരു പരിപാടി കുറെ ആളുകൾ കൂട്ടമായി പോയിട്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന കുറെ പരിപാടികൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പുതിയാപ്പിളിന്റെ കൂടെ ചങ്ങാതിമാരായി പോയിട്ട് അതിക്രമം കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തേ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്റെ ഓർമ്മ എന്നെ ഓർമ്മിക്കാതെ നമ്മെ ഓർമ്മിക്കാതെ അല്ല പറയാണ് എന്നെ ഓർമ്മിക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ ആലോചിക്കാതെ തന്ന ഞാമത്തുകൾ അതിക്രമം കാണിച്ചുപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വിക്രണ തൊട്ട് ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ അവന് കുടുസായ ജീവിതമാണ് നാം നൽകുക അടിച്ചുപൊളിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് തന്നു കുടുസായ ജീവിതമാണ് നൽകുക ആ കുടുസായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം ബാഹുതാല നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് തൗപ ചെയ്തിട്ട് നന്നാകണം അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചാൽ കാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമല്ലയോ ഏത് അവയവങ്ങളുടെ ഏത് ചെറിയ ഞാമത്തുകളും അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ പോലും പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഈ വെള്ളത്തിനാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്നത് അഞ്ച് വരല് നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഒറ്റക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഈ സാധനം സാധുവാണ് നമ്മളെ ആ ചിക്കിയർക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കിയാ കെറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും എടുക്കുമ്പോ കാലിന്റെ ഉള്ളിൽ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും വേറെ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി അത്രയും ബലം കുറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഇത് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവ അറിയാ 
ഇത് പോകുമ്പോഴാണ് കൈയിന്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ തോന്നുക അള്ളാഹു തലം റഹ്മത്തെയ്യട്ടെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ ഏതിന്റെ ഗൗരവം അറിയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അല്ല പറയുന്നു തെമ്മാടിയായി ജീവിക്കുന്നവരാണോ അവർക്ക് കുടുസായ ജീവിതം നൽകുന്ന അവർ നാളെ മഷറയിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരായി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും കണ്ണിന് കാഴ്ച കാണൂല അവരൊന്നും കാണൂല കൂരാ കൂരിട്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ ഞാൻ എന്തേ കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായി പോയത് എന്റെ കാഴ്ചക്ക് എന്തു പറ്റി പോയി അല്ലോ നീ എന്തേ എന്നെ കുരുടനായിട്ട് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയത് എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ച ഉള്ളവനായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കണ്ണിനെ കാണാമായിരുന്നല്ലോ അല്ലോ എന്തേ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കഷ്ടപ്പെട്ടത് കാഴ്ച എന്തേ പോയത് അള്ളാഹു താല പറയുന്ന നമ്മുടെ ധാരാളം അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു ധാരാളം അടയാളങ്ങളും ധാരാളം ഗുണപാഠങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നു ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞു എത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു സഹോദര ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഒരു രോഗിയായ പെൺകുട്ടിയെ അള്ളാഹുവേ കാമിലായ സലാമത്ത് നൽകണമല്ലോ കാമിലായ സലാമത്ത് നൽകണമല്ലോ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു പോൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സങ്കടത്തിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തെ കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കാതെ നീ കാമിലായ സലാമത്തും ശിഫയും നൽകണേ അള്ളോ കന്യാനയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഉലയാക്കൾ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ ഉസ്താദിന്റെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ സനതിലുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളായ അരിഫീങ്ങളായ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് കാമിലായ സലഹമത്തും ശിഫയും നൽകണേ അല്ലോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലോ എത്രയെത്രയാണ് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എത്രയാളുകളെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കബറടക്കം ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു ഉസ്താദ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം അതാ ഉദവ് ചെയ്തിട്ട് ബനിയൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയിടു അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു മഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ നാട്ടിൽ ഹദീബൊക്കെയായി ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു എത്ര പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ സൊല്ലു അലൽ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്നൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബായാറു സ്വലാത്തിന്റെ അതിന്റെ സ്നേഹികളായി കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ വളരെ ഏറെ സ്വലാത്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതനാണ് ഇന്നലെ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു മഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല മഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തായതിനാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നു ഈ മാസത്തെ സ്വലാത്ത് മുഴുവനും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഹതിയ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയോ ഖുർആനോത്ത് നടക്കുന്നു ഖത്തുമുകൾ നടക്കുന്നു തഹ്ലീൽ ചൊല്ലുന്നു സകലതും ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ ഹവറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളോ എത്രയാളുകളെയാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് എത്ര ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വരാനുണ്ട് എന്ന ബോധം നമ്മുടെ കൽവിൽ ആ സമയത്തും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്മാര് 
ഏറ്റവും നല്ല വാഴ് ഏറ്റവും നല്ല വാഴ് നമ്മുടെ പള്ളിന്റെ അടുക്കലുള്ള കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നോക്കിയാൽ ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളിലേക്ക് അക കണ്ണു കൊണ്ടൊന്നു നോക്കിയാൽ നമ്മളെ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാണൊന്നും കാണാത്തത് നമ്മളെ കൽവിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നു നോക്കുമോ ഉമ്മന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ജ്യേഷ്ഠന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പെങ്ങളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഒരല്പ സമയം നിൽക്കുമോ സഹോദര എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാന വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ പാതിരാ സമയത്ത് പുതിയ ധാരാളം പരിപാടികൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അബൂദാബി എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഉസ്താദിങ്ങൾ സംഭവമുണ്ട് അയാൾ പറയാൻ അയാളെ കടയിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് പകല് ഉറങ്ങാണ് കസ്റ്റമർ വരുമ്പോ മൂലക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങാണ് എ സി തണുപ്പില് എന്താ കാരണം അത് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആരോട് സ്വന്തം ഭാര്യയോടല്ല ആങ്ങളയോടും പെങ്ങളോടും അല്ല ഉമ്മയോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുണ്ട് കല്യാണം കഴിയാത്തവരും മക്കളുള്ളവരും അവരും ആരോടൊക്കെയോ കഥ പറയുകയാണ് ആരോടൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ട് ദീന് കളയാണ് സമയത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇഹിമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാണോ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ കൽബിലിങ്ങനെ ആനന്ദത്തോടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണോ പോരുമോ നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ധാരാളം കബറുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കബറ് നിങ്ങളെ അനുജത്തിന്റെ കബറാകും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഏട്ടത്തിന്റെ കബറാകും ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ ഉപ്പന്റെ കബറാകും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നിന്റെ കൽവിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നു നോക്കുമോ നിങ്ങളെ സാധാരണ കാതു കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാതു കൊണ്ട കല്ലിനോടൊന്ന് ചേർത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേള പറഞ്ഞു തരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാദ് സാധുവായ വേള പോലെയല്ല ഉസ്താദുമാരുടെ സംസാരം പോലെയല്ല ആ കൂട്ടുകാരി നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയും അല്ല പെണ്ണെ അടിച്ചു പൊളിയുടെ പിന്നിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ആര് വേള പറഞ്ഞിട്ടും എന്റെ കൽവിലേക്ക് അത് കയറിയില്ല എത്രയെത്രയോ അലാമത്ത് കണ്ടിട്ടും ഞാൻ പഠിച്ചില്ല അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ രോഗിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് മെയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എത്രയോ രോഗികളെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കിയില്ല എന്നാൽ അടിച്ചു പൊളിയായി എന്റെ കൺമഷിയും എന്റെ ലോകവും എന്റെ മേക്കപ്പും എന്റെ പത്രാസും ഞാൻ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു നെഞ്ഞുവേദന വന്നതാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത സമയത്തൊരു നെഞ്ഞുവേദന വന്നതാണ് ഞാനൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണതാണ് എന്റെ കുടുംബക്കാരെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവര് പലതും പറയുന്നുണ്ട് ആ വണ്ടിയിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ അലൈഹിസ്സലാത്തുവസ്സലാമിന് വരാനൊക്കുമോ ഡോർ തുറക്കാതെ കയറാനൊക്കുമോ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് എന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചത് അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന അതൊരു കാലത്തും മറക്കാൻ കഴിയില്ല കൂട്ടുകാരിയുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ആ കബർ കഥ പറയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ഓരോ പാഴ്സിലും നല്ല സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെ കുത്തിവലിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വേദനയായിരുന്നു ആ വേദന ആ വേദന പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല ഒന്ന് കരയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല കൂടെയുള്ളവരെന്ന് താങ്ങി പിടിച്ച് വണ്ടിയിലിരുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടുന്നവർ അവർക്കാർക്കും തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
കർത്താവുണ്ട് അങ്ങളമാരുണ്ട് കുടുംബം എല്ലാവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരുണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആശുപത്രി എത്തിയപ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇവള് പോയി എന്നാ പറയുന്നത് ഇവള് പോയി എന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ആംബുലൻസിലായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ മടക്കോ ആംബുലൻസിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ എന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ റെഡിയാണ് എന്നെ പുതുവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ റെഡിയാണ് എല്ലാം എന്നെ ഒരുക്കാനും നിസ്കാരത്തിപ്പോയത്തിലും രണ്ട് കഷ്ണം കഫം പുടയിലും എന്നെ വരിഞ്ഞങ്ങ് കെട്ടിയപ്പോ ഞാൻ പള്ളയിൽ കൊണ്ടു തണന്ന എന്റെ പൊന്നുമക്കള് ഞാൻ മാറോട് ചേർത്തു പിടിച്ചും മുലപ്പാല് കൊടുത്ത എന്റെ പൊന്നു പൈതങ്ങള് അവരെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുമില്ല എന്റെ ചുണ്ടമരാത്തത് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ കൂടെ കിടന്നാലേ എന്റെ മക്കൾ കുറങ്ങാൻ കഴിയൂ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്താലേ എന്റെ മക്കൾ ഭക്ഷിക്കൂ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്റെ കൂടെ വരാൻ കരയും എന്റെ പൊന്നുമക്കള് ആ മക്കൾ കിടന്ന കിടപ്പില് എന്റെ കണ്ണിന്റെ അടുക്കലേ കൂടി വരുമ്പോ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബക്കാർ അവരെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് മക്കളും മാനെ കാണണ്ടോ ഇക്കോലത്തിലും മാനെ കണ്ടാൽ മക്കളുടെ സമനില തെറ്റിപ്പോകും മക്കളുടെ ബുദ്ധിക്കത് പ്രശ്നമുണ്ടാകും മക്കളെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെ വീട്ടിലുള്ള കാരണവന്മാരും വലിയവരും മുതിർന്നവരും എടുത്ത് മാറ്റി പിടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുള്ള ഭർത്താവും വീടും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഓടാൻ തന്നെ ധാരാളം നിലപിടിപ്പുള്ള കാറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടി വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സ്ട്രെച്ചർ എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കെല്ലാവരും തഹരീൽ ചെല്ലി എന്ന യാത്രയാക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കുറോ നാ വണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നീ എന്നെ നോക്കും നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എപ്പോഴേ നീ നന്നാകുമായിരുന്നു ഞാന പള്ളിയുടെ മൂലയിലും ആ വണ്ടി ഉണ്ടാകും ോ നിന്നെ പോലോത്ത എത്ര ആളുകളെയാണ് എന്നെ പോലോത്ത മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പള്ളിയിൽ തള്ളിയത് ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പുറത്തു വന്ന് അതിലേക്ക് എന്നെ എടുത്തു വെച്ച് ചൊല്ലിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കുഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആറടി മണ്ണിലേക്ക് എനിക്ക് താങ്ങ ായി നിൽക്കുമെന്ന് കരുതിയവര് താങ്ങി പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മില്ലത്തും പറഞ്ഞ് കബറടക്കം ചെയ്ത് എന്റെ കവളത്ത് അതാ മണ്ണ് വരട്ടി വെച്ച് എന്നെ കബറിലേക്ക് കബിലക്ക് തിരിച്ച വിടക്കെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ കുടുംബവും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അങ്ങളമാരും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പൊടി മണ്ണ് വിടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഭർത്താവ് എന്റെ കുപ്പായത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ നീ അത് ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ് എടുത്തു തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നെടുത്തു തരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അവരെല്ലാവരും രണ്ട് കൈകൊണ്ടും മണ്ണ് വാരിയിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്റെ കബറിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ആശംസയും പറഞ്ഞവര് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാക്കി ഒരാളും നിൽക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും ടൈം നോക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം സ്വന്തം കൈ കെട്ടിയ വാച്ചു നോക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ആ വാച്ചു നോക്കുന്നത് വന്നാളുകൾക്ക് പോകാൻ പലതുണ്ട് കാര്യം അവരും മരിച്ചതറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നവരാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരെ സങ്കടവും തീരുന്നു അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയം നോക്കാണ് വണ്ടിന്റെ സമയം നോക്കാണ് എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ആരുമില്ല എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ഒരാളുമില്ല 
കൂരിരുട്ടുള്ള ഇരുട്ടിൽ ഈ കൂരാ കൂരിരുട്ടുള്ള ഇരുട്ടറയില് ഞാൻ ഏകയാണ് എന്നെ കൂടെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എനിക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോരാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുമില്ല ുകൊണ്ട് വന്നോ വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് കഴവോസ്ഥാൻ്റെ തറജ അവ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ത്രാർത്ഥവത്തായ വരിയാണത് സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഈ കബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അഷറിയും സ്വർവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വാതു കേട്ടതാണ് കബർ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കച്ചവടക്കാരൻ ബൾബ് വെക്കുന്നവൻ അയാൾ മരിച്ചാലും ഇലക്ട്രിക്ക് സാധനം വെക്കുന്നു മരിച്ചാലും അവന്റെ കബറിൽ ബൾബ് ഫിറ്റ് ആക്കുമോ ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരി വെക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ൂടാതിരുട്ടാണേ ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് വന്നോ വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് ഈ കുരാ കൂരിരുട്ടുള്ള കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രകാശമില്ലാത്ത കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിനക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ വരാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ട് വന്നോ വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് വാതിനിറങ്ങുമ്പോ ഉപ്പ പറഞ്ഞു പള്ളി മകരി നിഷായിന് പോകുമ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ മൊബൈലിന്റെ കയ്യിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചെടുക്കൂ പഴയ കാലത്ത് ചൂട്ട കത്തിച്ചിട്ടല്ലേ പള്ളിയിൽ വന്നത് ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ വെളിച്ചമില്ലാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ആ വെളിച്ചമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ ആരോരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ബൾബിന്റെ പ്രകാശമില്ലാതെ ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശമില്ലാതെ ഒരു മെഴുകുതിരി വെട്ടത്തിന്റെ പ്രകാശമില്ലാതെ ഒരു മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ വെട്ടമെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഖബറിൽ പോയി കിടക്കുന്നതെങ്ങനാ പെങ്ങളെ അള്ളാഹന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്ന ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അത് മുഴുവനും നിങ്ങളും മറന്നു കളഞ്ഞവരാണ് എത്രയാണ് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെങ്ങളെ കവറിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയും കഴിയും ുള്ള പെങ്ങൾ നിന്നോട് പറയും പറയും നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി അനുജത്ത് നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവര് പറയും പറയും എത്രയോ അടിച്ചു പൊളിയായി ജീവിച്ചവളാണ് ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവളായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ മുടിയോടെ പത്രാസോടെ നടന്നവളായിരുന്നു ഞാൻ ാവയക്കുന്ന പൈസ ഏകദേശവും ഉപ്പയും ആങ്ങളമാരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ നിന്നും നല്ല സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയിട്ട് മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ പരിശ്രമിച്ചവളായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് കമന്റ് അടിക്കുന്നത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് വായ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഒരു ആവേശമായിരുന്നു എത്ര ആളുകളാണ് സ്കൂൾ അടിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് ചാറ്റിങ്ങിന് വരുന്നത് പലരോട് നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത പലരും സംസാരിച്ചപ്പോ നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ആരും മയങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഒരു നൈസാണെന്ന് കമന്റടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ കൽപ്പിൽ വലിയ സമാധാനമായിരുന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു അതിനപ്പുറമുള്ള കമന്റിന് ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിനപ്പുറമുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ കാതോർക്കുക യായിരുന്നു പക്ഷേ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ തിളക്കമുള്ള കണ്ണാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് നിനക്ക് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള നിന്റെ കൺപീലികളാണെന്ന് വരെ പലരും പറഞ്ഞു അന്യ പുരുഷന്മാര് പറഞ്ഞു എന്നാലെത്തിയിട്ടൊരു മൂന്ന് ദിവസമാകുമ്പോ എന്റെ കണ്ണുകൾ പൊട്ടി ഒലിച്ചു പോയി എന്റെ മുഖത്തിപ്പ നീ കണ്ടാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത കോലമാട് ആ കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വലിയ രണ്ട് ഗുഹകളാണുള്ളത് സുഹാനല്ലോ 
ഞാൻ കൺമഷി പുരട്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ ഇറുക്കി കാണിച്ച കണ്ണുകൾ മുഴുവനും രണ്ടു കണ്ണും കുത്തിയിടിച്ചു പോയി കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വലിയ ഗുഹയാണ് അവിടെയുള്ളത് എന്റെ ചുണ്ടും എന്റെ മൂക്കും എന്റെ മുഖത്തിന്റെ തൂടും സ്കിന്ന മുഴുവനും ഞാൻ മിനുക്കി നടന്ന സ്ഥലം മുഴുവനും കാർന്നു കാർന്നു തിന്നുപോയി ചിതലും പുഴുക്കൾ തവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണ് അവകൾക്കു നീച്ചില്ലുന്നതിൽ പൊൻവർണ കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണ് പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാത്തില്ല റേഷൻ വേണ്ട പോലതിലുണ്ട് ക്യൂസുസ്ത്രമില്ല തള്ളനാണത് കൊണ്ട് ഒരു പുഴുവിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എന്റെ ശരീരത്തൊരു ഈച്ച വീണാൽ ഞാൻ തട്ടഹസിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇടങ്ങിലെങ്ങാനും ചെറിയൊരു ജീവി വന്നാൽ ഞാൻ ബഹളം വെക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉറുമ്പുകളും പുഴുക്കളും ചിതലുകളും പാമ്പുകളും തേടുകളും നന്നായി ആർത്തുല്ലസിച്ചപ്പോൾ അവര് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി പൊൻപർണ കോമള മൃദുലമായ സുന്ദരമായ എന്റെ ശരീരം അത് കാർന്നു കാർന്ന് തിന്നാൻ അവര് പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ പള്ള പൊട്ടി പോയി ആ പള്ളയിലും മണ്ണ് വന്ന് പുറത്തുള്ള മണ്ണ് വന്ന് നിറഞ്ഞു പോയി അൽഹാബി കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്നത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പള്ളിക്കാട്ടിലെത്തിയിട്ട് പള്ളയിൽ മണ്ണ് നിറയുന്നത് വരെ അലച്ച മനുഷ്യനെ പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു ആം പറഞ്ഞില്ലേ ആ നിലക്കന്റെ പള്ളയിലും ശരീരം മുഴുവനും മണ്ണായി പോയി പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് ദ്രവിച്ച് തീരുകയാ അതിനേക്കാൾ വലിയ സങ്കടം എന്നെ കിടത്തിയപ്പോൾ മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അവര് റബ്ബിനെ ചോദിക്കുന്നു മുത്തുനബിയെ ചോദിക്കുന്നു പലതും ചോദിക്കുന്നു ഓ സഹോദരിമാരെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കബറാളിയോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുമോ കബറിന്റെ മേല വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികൾ നിങ്ങളോട് കഥ പറയും അത്തത്തുക്ക് അയാത്തുനഹനസീത ദൃഷ്ടാന്തം ധാരാളം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് യഥേഷ്ടം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ഈ കബറടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ സമയവും നോക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതോ എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതോ ലഭിച്ചതോ ആയ സ്വത്തോഹരി വെക്കാൻ കടിപിടി കൂടുന്നു അവരവരുടെ ലോകത്ത് മതിക്കുന്നു നാളെ ഞങ്ങളും പോകേണ്ടവരാണെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മറന്നു പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കുർആാൻ പറയുന്നത് ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിങ്ങളത് മറന്നുപോയി എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളും ഓർമ്മിക്കപ്പെടാതെ പോയി നിങ്ങളും പരിഗണന ഇല്ലാത്തവരായി പോയി കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരായി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ അർഹമുർവാഹിമായ റബ്ബു സുബഹാനുഭൂവത്തായല അവൻ തന്ന ഞാമത്തനുഭവിച്ചു ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായലയുടെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒരു പകുപ്പ് ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു ലോകം അവിടെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുരുടനായി പോകുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവച്ചാലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അക്രമകാരികൾ കൈങ്ങനെ കടിച്ചു വലി കടിച്ചു മുറിക്കും റസൂലിന്റെ കൂടെ കൂടെ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കൈങ്ങനെ കടിച്ചു മുറിച്ചിട്ട് സങ്കടം പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്ക് 
يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا عند غاشمي أبنا جان چنگا دي آكي اللا إلو ننگل ترمنا إلو المرء ولا دين خليله محمد الرسول الله الله من حبيب رنو رعال دين لكل تند دين لكل ابن چنگا دين دين نوكي دان نل كوت كت وراك كتي آل ابن جتپر نبنان الله من جمال كوت غارك ننا كي ترت ملے گھنٹی لے ملے مکڑے کے اللہ ہونا کی ترد ایوڑی اور اس طرح ویڈیو گھنڈو اور پوڑنڈے اور تڑاگا مولت اور پوڑنڈے کورے چرپکاری ہوئی تو اور کوٹھے انگینا بٹنگ رکھے وٹنگ انگینا کرکان کورے کوٹھے لے کوٹھے مرنے بیلما آئیٹ انگینا کرکیٹ آسان اور تڑلی بڑھت لے تھالے کرنگی اپنے بڑھت نندہ گائی پچھو لے آکوٹی آڑا مرچ Entah mana perayaan lah, deh perayaan lah, kucing lagi, beri kucing ni karya kau ni dengan ni kerakkan, bela, bodoh speed le kerakit orang itu terlalu, bela tu le, kan do, Allah punya mana cepat terate, kucing kurun na, pachun na bandar kuda, kuda bulu, kuda am pachun na bandar kuda, kuda bulu, Kerala tu le urus terate, baru video kan do. Ada ke arah isu tu ini, agi putih ala bilas anggaran. Terendi lek ke, macam mana anti cukup lelil. Jawaran ni video kita bertu berdala. Allah hui mula rajat samada nalar ti terate. Ini, korai cerupak kari patu badan ini waysal la patu badan ini waysal la korai kuti galu kudi itu, orang kuti adiya. Adi nak kepernya le korcadi mana le? Yatruyo sami mati kian le parlak kecabut kian le thalak kadi kian le. Seria itu ada angin tap pagidi adi orang tanah maju tapi angin tap dia nadi kian le bahang kian le. Ah adi cete aku tel kedere kesu mati kering le kawan nu patra dulu TV le kawan nu aku tin dia mma ini logo tu raku ribu tiga samboi kian badil le adu kundi jang kesu urkana kapan le patra sami le kian dia. Sebab nengal nu ke ah adi kian le sami itu i kuti ori berhalo nda kini le. Ia patu bahagian itu saya saya kuti adik kian nama tamas ini dia malah bangga dia adik anda lihat mana posting anda punya nafai kalian adik anda betul ya korai kuti kalau kuti tujuh kuti adik kian adik kian sama itu orang berhala ini kuti lewa ini orang cuci berani lihat apa ni anjing ini Facebook lekang nukai pun dia kuti ada kalau ada orang ini kuti ni lalu ini kuti um ini orang kuda tu perta pandan sanggadi ini orang itu kanja abin dia ini orang ini kuti baru ada orang parni orang adik kian Beri kanjau, beri kau, beri kau, anda cium tu, aduh, macam mana beri orang tu parni orang lalak kanan, dia hasil je orang tu lalak kanan, dia kira tu, tapi ni beri nanti, ini kuti itu beri kita orang, lengan ni beri cium kuli, kuti kanjau ni kata, ripel ada, tu orang ni, adik orang tu nak kena tu, al maru ala dini khalilihi, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, aduh orang tu ni fali orang tu ni orang julu menyu khali. Perutnya alu di kereta alu orang anak ben kuru gudu nadin, alu orang anak ben kutu gudu nadin. Mahaan mari Allah bilang Allah ni kerja engkau apa tega mai itu tu berani turun tu, ayah kuna uzwa juhu suleha. Unne, ayah kuna ulah tuhu suleha, mal makkal anda ya, Allah yang mal makkal akan mana kita terpe. Abah tu lala ramai berani tu le, Allah wan berkata kata. Mal makkal akan Allah mana kita terpe. Makarlo naik dengan dengan lampui Allah. Ibu ada darah orang putih kalau Alhamdulillah. Nanti hari darsirin dulu. Alhamdulillah. Nanti hari buat orang darsirin Allah orang kau ke. Ini mau pergi kan? Wira nama tu sih kau dekat. Doktor ayah, engineer ayah, orang sahitya karnya ayah, karakter ayah, adikar orang tu lihat apa dia ayah. Adar sendu pergi cai ilmu dulu. Adik perempuan sendiri dengan lalur, uru teh, uru raya itu terendah. Adik ni berdiri malam makhluk, kadar silek. Lelak putih lelak putih lelak, madrasah putih putih, marah ini kena putih lelak ni lelak orang bandai itu. Putih lelak. Lelak uru uru pergi ke mana? Ada putih lelak. Uru staf antri kundu boleh yaki. Antri dua masa ni jepo. A putih lelak putih lelak. Ada ada pergi ke mana? Abang mana pelajar pun mending ini, ni yang baru sahaja naik jadi orang itu cuci, apa yang orang mana? Ada bakshan di sini sendiri lah. Super, mana jalan jalan. Nampaknya five star hotel pun kaya kebar, jorong gitu, sambal orang gitu. 
ഭക്ഷണം ശരിയില്ല വീട്ടുകാർക്ക് മുത്തലിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടുകാർ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു ഓർത്തൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം ശരിയില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല മക്കൾ നന്നാകാനുള്ള ബോധം പോണമയ്യൂന മക്കള് നന്നാകല് വലിയ നേമത്താണെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്താന്ന് അറിയോ അയ്യപ്പൂന നല്ല ഇണകളെ കിട്ടുക നമ്മളെ ഭാര്യമാരൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അതിനല്ല രാമീൻ പറഞ്ഞു കാരണം ആ ആമീനാറ്റം സ്വീകരിക്കാണ്ടായി പോയി ഞങ്ങൾ പൊരക്കുവാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞമ്മൾ മാത്രം നന്നായിട്ട് എന്താ കാര്യം ആണുങ്ങളെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ആണുങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാകണം പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാകണം ഞമ്മളിങ്ങനെ ഈ പിന്നെ മസലും പിടിച്ച് ബാങ്ക് ഉഷാറായി നടന്നാൽ പോരായി റെഡി ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല നല്ല സ്വഭാവത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും കഴിയണം വീട്ടിന്റെ പുറത്തോ വീട്ടിന്റെ പുറത്തോ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം അപ്പൊ എന്റെ രണ്ടടുത്ത് ശരിയായി വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പറയും ആ ഇന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് പറയുന്ന വർത്താനം ഇവിടെ പറയണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് പറയുന്ന വർത്താനം പറയാന്നുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നിന്റെ കെട്ടികളോടും കുട്ടികളോടും പറയുന്നതൊന്നും ഇവിടെ പറയണം പെൺകുട്ടികളോടും കെട്ടികളോടും കുട്ടികളോടും വേറെ ഭാഷയുണ്ടോ അവരോട് നല്ല ഭാഷ തന്നെ പറയേണ്ടത് അവരെടുത്ത് നല്ല ഭാഷ പറയണം ഖൈറുക്കും ഖൈറുക്കും അഹ്ലിഹി മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായ ആൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെടുക്കൽ ഖൈറായ ആളാണ് മുഹമ്മദ് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ഭർത്താവിനോടോ അതിനേക്കാൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളും പെരുമാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാത് ലിത്തസ്കുനു ഇലൈഹ നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ചേരാൻ പൊരക്കത്തിക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടണം വിഷമിച്ചിട്ട് പൊരക്ക് പോയാലും നല്ല സമാധാനം കിട്ടണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാരും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇണകൾ നന്നാകുക എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പിന്നെയോ നല്ല ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാകുക കൂട്ടുകാര് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോ ഈ ബാദിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കണ്ടെന്ന് ബാഗിൽ നടക്കാൻ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പിള്ളേർ ബാദിന് പോയിരിക്കാണ്ട് ആ പോകാൻ വിളിക്കാണ് ബാ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെറുതെ ആടെ പോയി എന്നിട്ട് കഥയേക്കാൻ നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് വാ അത് ഏറ്റവും മോശം ഒരു പണിയാണ് ദർസ് പോവാണ് ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും പ്രൈമാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ ചാടിക്കുക അത് ഏറ്റവും മോശമായ പണിയാണ് അപ്പൊ ഹൈറായ അള്ളാഹുന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാര് നന്നാവുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് അർഷിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം റജുലാനി അള്ളാഹന്റെ ദീനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവർക്ക് അറഷിന്റെ തണല് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ പിഴപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും മയക്കുമരുന്ന് വിൽക്കാനുള്ള ശരിയായ കൂടമായ തന്ത്രങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് വന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൂട്ടുകെട്ടും നമ്മളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വേണം വേണം നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വേണം നാലാമത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹം മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ജീവിത മാർഗം ഉണ്ടാകുക അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രവാസികൾക്ക് തർക്കത്തെ കേട്ടെ ഗൾഫുകാരെല്ലാം കേൾക്കണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ കേട്ടെ ഗൾഫിൽ നല്ല കച്ചവടവും രാഹത്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടും അള്ളാഹുക്ക് ബർക്കത്താക്കട്ടെ പക്ഷെ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ നാട്ടിൽ പത്ത് റുപ്പ് ഇട്ടാല് അവർ സമാധാനം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാട്ടിൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വകുപ
നല്ല ചങ്ങാതി മാറി ചങ്ങാതിമാരാണ് പഴപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയാണ് പഴച്ചു പോകുന്നത് നാളെ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരലി കടിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് കൈകടിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ അവനാണ് എന്നെ പിഴപ്പിച്ചത് അല്ലോ അവനാണ് മോശമായ ക്ലിപ്പ് അയച്ചു തന്നത് അവനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചാറ്റിങ് തുടങ്ങി തന്നത് അവനാണ് എല്ലാ നെറികേടുകളും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അവന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അവന്റെ കൂടെ കൂടണ്ട എത്ര ആളുകളാണ് പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ അതാ ഒരു നല്ല ചർച്ച നടക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അതാ നല്ല ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നു ആ ചർച്ച എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ അവരതാ സ്വർഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ് അവരുടെ സംസാരം അവര് പറയാണ് ചിലര് ചിലരോട് സ്വർഗത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെന്നോട് ചോദിക്കും നീ ഈ പറയുന്നല്ല സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണോ ഈ വേദല്ലം കേൾക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് ദർസൽ നടത്തുമ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച എഴുതിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരെ കഥ പറയുമ്പോ കബറും സ്വർഗെല്ലാം പറയുമ്പോ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് മറ്റും ചോദിക്ക ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാ എനിക്കിതിലെല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം കേൾക്കണം ഈ മാന നശിപ്പിക്കാനുള്ള സകല സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള ലോകമാണ് അയാൾ എന്നോട് ചോദിക്കും മരിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാം മണ്ണായിട്ട് ദ്രവിച്ചു രണ്ടാമതിത് പുനർജീവിപ്പിക്കുമെന്നും നീ ഇതൊക്കെ ശരിയായി രണ്ടാമതും ജീവൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും നീ കരുതുന്നുണ്ടോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നീ വിട്ടിയാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏടതായി പറയണത് സ്വർഗത്ത് എന്ന് പറയാ സ്വർഗത്ത് നയാൾ ചങ്ങായിമാരോട് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പറയാ എനിക്കിങ്ങനെ പണ്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ചിന്തയുള്ളവര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇത് ഇപ്പൊ മാത്രല്ലോട്ടോ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് മുഷരിക്കങ്ങളും പറഞ്ഞു അതേ ആശയം തന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയും സൂറത്തു യാസീനിൽ വലറബലന മസലൻ വനസിയ ഖൽഖ നമുക്ക് അവരു ഉപമകൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലാ കുറയുണ്ട് പഠിച്ചവനെ കുറേ ഉണ്ടാക്കി അവും ദൈവം ഇതും ദൈവം കുറേ ദൈവങ്ങൾ പഠിച്ചവനെ പകരം കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വലറബലന മസല നമുക്ക് അവരു മിസാലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വനസിയ ഖൽഖ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ ഓ മർദ്ദ ഓൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ഓൻ ആലോചിച്ചില്ല അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അവൻ ആലോചിച്ചില്ല അപ്പൊ പണ്ട് എപ്പോഴോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒട്ടകത്തിന്റെ എല്ല് അതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൈ പിടിച്ചു പോകുമ്പോ അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല നുരുമ്പി പോയി എല്ലും കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാണ് ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുകയും നുരുമ്പി പോയ എല്ലിനെ ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുക ചോദിച്ചിട്ടാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് അള്ളാന്റെ അതിന് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവാരാണോ അവൻ തന്നെ അതിന് പുനർജീവിതം നൽകുമെന്ന് പറയൂ 
സ്വർഗത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മക്കളോട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെടുക്കൽ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ തരം സംസാരം വേണമെന്നില്ല ഒരു നന്മയെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായി കാണുന്ന നന്മ പോലും പോലും നിങ്ങൾ തദാ തമസ്കരിക്കരുത് ഒഴിവാക്കി കളയരുത് ധിക്കാരികളായി കളയരുത് ഏറ്റവും ചെറിയ നന്മയാണെങ്കിലും ബഹുമാന പുരുഷരം അതിനെ പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാലൊരു ചങ്ങാതി അങ്ങനെ ചർച്ചയിടുമ്പോൾ അത് വിജയത്തിന്റെ ചർച്ചയായാലും നിഫാക്കിന്റെ ചർച്ചയായാലും ചർച്ചയായാലും നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ചർച്ചയായാലും യുക്തിവാദത്തിന്റെ ചർച്ചയായാലും നമുക്കങ്ങനെ ഇടയിലാരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് മെല്ലെ വന്നിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാടേ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള ചർച്ച അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആളുകൾ പറയാണ് എനിക്കങ്ങനത്തെ ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുമ്പോ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു കാലഹൽ അന്തും അല്ല നിങ്ങളിപ്പ അയാളെ കാണുന്നുണ്ടോ ആ ചങ്ങാതിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ അവരിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് നരകത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നരകത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അന്ന് നിഷേധിയായി നടന്ന തിക്കാരിയായ പരിഹസിച്ച് നടന്ന ഇയാളെ ചങ്ങായിന് ഇയാൾ നരകത്തിന്റെ നടുക്ക് കാണുകയാ ത്തിന്റെ നടുക്ക് കാണുമ്പോ സ്വർഗത്തിലുള്ള ആള് പറയുന്ന അലഹമില്ല നിന്റെ കൂടെ കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു എന്റെ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ നരകത്തിൽ പെടുമായിരുന്നു കൂട്ടുകെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം ആഭാസകരമായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം മനർത്ഥമായി പോകുന്നത് നല്ല ബന്ധങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നല്ല കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നല്ല ചങ്ങാതിമാരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോ മരണപ്പെട്ടു പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ നന്മകളുള്ള സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അയാൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ അയാൾ പെട്ടപ്പോൾ ധാരാളം സാധാറ്റിയങ്ങളും അലിമീങ്ങളും മുത്തലിമീങ്ങളും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുമുള്ള കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് തഹലീല് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബർദഹയായ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് അയാളെ കബറിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അതേ സമയത്ത് ഒരു തെറ്റായ കാര്യത്തിന് ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നിട്ട് അലൈഹിത്തു വസ്സലാം വന്ന് റൂഹ് പിടിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവചാല അവൻ തന്ന ഞാമത്ത് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലല്ലാതെ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മരണം വന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ത് നമ്മെ ചുമന്ന കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാനോടുന്നവരുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്തേ മനുഷ്യന് ബോധമില്ലാതെ പോയത് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബാനുഭൂവചാല അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ സഹോദര നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരല്പം മാന്യമായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളെ വയറ്റുന്ന് നജസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നമ്മളൊക്കെ കാട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊക്കെ റെഡിയായി കറന്നു ഉറങ്ങി ഒക്കെ റെഡിയായി ബാത്റൂം പോകണം തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബാത്റൂമിൽ പോയി കയറി അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പോവാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു മാന്യനായി നടക്കുന്ന ഒരാൾ അറിയാതെ വയറ്റുന്നു പോയാൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ 
മുഖ്യമന്ത്രി അതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ടോ കലക്ടർ അന്നോട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ബാലിന് പോകുന്ന മുലയർ അന്നോട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒന്നാലോചിക്കും അള്ളാഹിന്റെ കാര്യം ഇത്ര വലുതാണ് സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം കൽബു കയറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം ഇത്ര വലുതാണ് എത്ര ഔദാര്യമുള്ളവനാണ് റബ്ബ് ഇതുപോലെ മരിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കള്ള് ഷാപ്പിൽ കയറിയിട്ട് മദ്യം വാങ്ങിയിട്ട് ആരും കാണാതെ കുടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മയ്യത്തെടുക്കാൻ വരുന്നവർ പൊട്ടിച്ച കുപ്പിയും ഗ്ലാസും കണ്ടാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി തസ്ബീത്തു ചൊല്ലാൻ മനസ്സ് വരുമോ നിനക്കൊരു ദിക്കുറു ചൊല്ലാൻ അവരെ മനസ്സനുവദിക്കുമോ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ എന്തേ ആലോചിക്കാത്തത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്യ പെണ്ണിനെ അന്യ പുരുഷനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിനൊന്നത്ര സമയം വേണോ ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരിച്ചു നടക്കുമ്പോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണു നമ്മള് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മൈക്കിന് ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ കമ്പനിക്കാരന് വാറണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇത്ര കൊല്ലത്തിനിടയിൽ വന്നാ മാറ്റിത്തരാം പിന്നെ കൊറച്ചു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഫ്രീ സർവീസ് തരാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർക്കോ ഇതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്കോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പോയി കിടക്കണ്ടേ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം മണ്ണ് വന്ന് പതിക്കേണ്ടതില്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു അബ്ദുൽ ഹമീദ് ആജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഹസനയുടെ ട്രസറാണ് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ മഫുറത്ത് കൊടുത്ത് കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണം അള്ളാഹ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ കയറായത് നീ പകരം തരണം അള്ളാഹിട്ട് കൈ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിക്കുറൊക്കെ ചൊല്ലി മണ്ണൊക്കെ വാരിയിട്ട് വലിയ സങ്കടത്തിന് നിൽക്കുമ്പോ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ കൈ എന്റെ കൈ നിങ്ങളെ കന്തൂറൊക്കെ മുട്ടിയിട്ട് മണ്ണായി പോയി ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കന്തൂറൊക്കെ ചളിയായിട്ടുണ്ട് അയാളെ കൈ മുട്ടിയതാണ് അസാധു ആകെ ബേജാറായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വരണം ഞാൻ കഴുകി തരാം കന്തൂറൊക്കെ ചെളിയായിട്ട് അയാളെ കൈ കൊണ്ട് മുട്ടിപ്പോയതാണ് അറിയാതെ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെറ്റ് അടക്കം കവറിൽ കിടക്കണ്ടാണല്ലേ സെറ്റ് അടക്കം മണ്ണ് പോയി നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് കന്തൂറൊക്കെ ചെളിയായാൽ തൽക്കാലം എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമുള്ളത് ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് സമാധാനിക്കൾ പ്രശ്നം കണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ വസ്ത്രം അത് ചെറിയ ചളിയായാൽ ഉസ്താദയെ ചളിയായി പോയിട്ടുണ്ടത് മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നവർ നമ്മളെ ഭാര്യ നമ്മള് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുളിഞ്ഞു പോയ വസ്ത്രം അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ സ്ഥലത്ത് വരും കുപ്പായം അനക്കിയത് ഇട്ടിട്ട് പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈങ്ങിയത് ഇട്ടിട്ട് പോകണ്ട എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരും ആരും അങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരും ആരും എല്ലാവരും നമുക്കിന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേ ശിഷ്യന്മാര് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടും ഭ്രാന്തന്റെ കോലത്തിലുള്ള വലിയ മഹാനായ വലിയ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് പ്രൗഢിയോടെ പട്ടാളക്കാരോടൊത്ത് ഇങ്ങനെ പോന്ന പോക്ക് കണ്ടിട്ട് മുട്ടും പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ലക്ഷണൊക്കെ വരികയാണ് നല്ല തട്ടും മുട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം നല്ല പ്രൗഢിയോടെ പ്രതാപത്തോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ബഹുലോൽ മജനൊരു ചോദ്യാണ് എവിടെ രാജാവ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നാളെ കബറിനുള്ളിലല്ലേ പോയി കിടക്കേണ്ടത് മണ്ണൊരാള് വാരിയിടുമ്പോ അയാള് മാറിയ വേറൊരാള് മണ്ണ് വാരിയിടും പിന്നെ ഒരാള് മണ്ണ് വാരിയിടും അങ്ങനെ മണ്ണ് ശരീരത്തിൽ വരേണ്ട ആളല്ലേ പിന്നെ കിബറെന്തിനാണ് അഹങ്കാരം എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ആ ദീന മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ബോധം വേണം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയിക്കാൻ പറന്നുയരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണം സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ണടക്കുന്ന സമയത്ത് പവറോടെ കണ്ണടക്കാൻ കഴിയണം ൂറ <laughs> <laughs>
فاجهد لنفسك أن تكون إلى بكو في حال موتك الله كم مسرورا موسیقی موسیقی इनी लोग तुरुबाड संबादिच करंगी नडन हलालुम हरहमुम इल्ल्यादे अदबिल्ल्यादे लोग तुमुडुवनुम चवुट्टि मदिच दिख्खारिया इदीविच ये त्राहंगार तूड जीविच वनाणंगिलुम موسیقی 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 فجہد لنفسی کیا انت کون ایدہ بکو فی حال موتی کیا اللہ کیا مسرورا تنک پرائیان کڑیمو امم کرینڈا باپ کرینڈا مکل کرینڈا پنینی کرینڈا پنگلے کرینڈا یٹان جنمار کرینڈا یان اند رب اند لقائل پردیٹ چپوگن مبنیاد یان حبیب آیت سنگلے پور کڑن نونڈ سوالی انگل آیا رواہ گلند سمیب تونڈ ننگل سنگڑ پڑنڈا ونک سرگم کانی کپڑن نونڈ 
നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര പോകുന്നവരാണ് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരേ സമയം യാത്ര പുറപ്പെട്ടവർ ആദ്യം കിട്ടിയ വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് സീറ്റുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കയറിയിരുന്ന് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ബസ്സിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് കയറി വരേണ്ടവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ആശ്വാസം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കലിമത്ത് തൗഹിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്ഥമറിഞ്ഞ് മുത്തുനബിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാവില്ലെന്ന് പിരിയാൻ കഴിയുമോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ശബാനം അതിനുവേണ്ടിയാണ് റജപുന്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് അതിനാണ് ഇത്രം മജിലിസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാണ് മോനെ പള്ളി ദിവസുകളും വേറുകളും നടക്കുന്നത് ആ ഊർജം അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മജിലിസുകൾ നമുക്ക് ആ നന്മ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് എന്ത് വിജയമാണുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നല്ല കൽബോടെ സലീമായ കൽബോടെ റബ്ബിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സമാധാനമുള്ള കൽബോടെ റബ്ബിന്റെ ലിഖോ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞവർ അവര് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്ന ലോകത്ത് അഭിമാനത്തോടെ മുത്തുനബിന്റെ ചാര ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ സ്വാലിഹയങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ സ്വാലിഹയങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാൻ ഈ ടെറസിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയും ഈ നന്മകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാന സഭവാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകട്ടെ ബിസ്മിയുറബി <laughs> അലഹമുല്ലാഹ് <laughs> وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الرحمين آيا الملك الجبار آيا الله ينغل سيدي كن محمان ينغل قبولا كن الله ينغل سيدي كن محمان 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 ينغل ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങളൊന്നും അപ്പു ചെയ്തു തരണമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് 
ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ഞങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരി മഹാരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാര് കുട്ടികൾ കുടുംബം ബാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മഹത്തായ ദർസിന്റെ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിന് സഹകരിച്ചവർ ഈ പള്ളി ജമായത്ത് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ പരിപാലിച്ചു പോന്നവർ റബ്ബേ ഇപ്പോഴും മുത്തഹല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവര് അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ മക്കളെ ദർശിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഉമ്മമാരും രക്ഷിതാക്കളും അടക്കം വന്ന് പഠിക്കുന്ന മക്കളടക്കം ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അത് ആയു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരും ഉണ്ടോ അല്ലാ പല നാട്ടിലും പോകും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയും നീ സങ്കടത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാ ഒരാൾക്കും നീ ഇജാബത്ത് തടയല്ല അള്ളാ ഒരാൾക്കും നീ ജാപത്ത് തടയല്ല അള്ളാ ആരെയും നീ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാ റബ്ബേ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവും ചെറുതും വലുതുമായി ധാരാളം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമുള്ള സാധുക്കളാണല്ലോബേ ഞങ്ങളെ കൽവൊന്ന് നന്നാക്കി തരണമല്ലോ ദോഷങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ റബ്ബേ പറഞ്ഞയാള് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയി കേട്ടയാള് കേട്ട് നല്ല റോഹത്തായി അവരെ കൽവ് ശുദ്ധിയായി വിവാദത്ത് ഇത് സ്വർഗത്തിലായി അത് പറഞ്ഞയാള് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരായി അങ്ങനെ തുദ്ദുഷിച്ച ആലിമീങ്ങളെ നിന്റെ ഹബീബായ സുഹു അലൈ വസ്ലി തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ അഹ്ലു ബൈത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജിലിസുകൾക്കൊന്നും അത്തരം ഗതി വരുത്താതെ പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കും ും ഞങ്ങളെ സംസാരങ്ങൾ മുഴുവനും പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനെതിരെ തങ്ങളെ മഹബത്തിനും അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിനും എതിരെ വല്ലതും അബദ്ധത്തിലും അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണാക്കാതെ മാപ്പ് നൽകണം അള്ളാഹുന്യാവിലും ആഹുറത്തിലും ആഹാര മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണാക്കരുത് അള്ളാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങളത് ആഴ്ത്തള്ളാതെ നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്കും ലുത്തുഫിലേക്കും ചേർത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹിമായ റബ്ബേ മഹാന്മാരെ കൽവ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽവ് നന്നാക്കി തരണമല്ലാ ഒരു ബാധത്തിനും ഒരു ലതത്തും കിട്ടുന്നില്ല അള്ളാ ഒരു ബാധത്തിനും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹലാപത്തും ലഭിക്കുന്നില്ല അള്ളാ മഹാന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഔദ നിന്റെ കൃഫ കൊണ്ട് നിന്റെ ലുത്തുഫ് കൊണ്ട് നിന്റെ മഞ്ഞ് കൊണ്ട് നിന്റെ കറമ കൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാക്കി തരണം അള്ളാ മഹാന്മാര് നടന്ന വഴിയിൽ നീ ഞങ്ങൾ നടത്തണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിലേക്ക് വെറുതരല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളോടും ഹാസത് തരല്ലേ അള്ളാ എന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങളെ ഉമ്മത്തികളിൽപ്പെട്ട ആരോടും ഞങ്ങളെ കൽപ്പിൽ ഒരു വെറുപ്പും തരല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം ഒരുപാട് കാലം ഈ നാട്ടിന് തണലായി നീ നെട്ടിത്തരണം അള്ളാദവർകൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം വൃത്ത ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരും സ്നേഹികൾ ദേവത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ തദ്രീസിന്റെ സമയം വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദർസിന്റെ സഹകാരികളായി നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാര് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികളും ഉമ്മമാര് ഉസ്താദിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞവർക്കും ക്യാൻസർ നൽകല്ല അള്ളാ ട്യൂമർ തരല്ലേ അള്ളാ കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറ് തരല്ല അള്ളാ വാദരോഗികളാക്കല്ലേ അള്ളാ ഷുഗർ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കുറച്ച് പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ 
موسیقی 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم وفقنا فيه لما تحبه وترضى أمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين ولا لا أبد دارك نمر مجلس نمر جيبه تلابسان مجلس أك الله ما تادري كتة دعبة النبرين خندم طان الله توفيقنا الجتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته